Io adesso mi trovo ad Agira, in provincia di Enna. Splendida cittadina arroccata sul monte Teia, le sue radici affondano nell'antica Girion, città sicula che diede Natale allo storico Diodoro Siculo. Il nome si pensa derivi dal tiranno Agiris, tiranno del luogo che, eroicizzato e divinizzato dai suoi sudditi con il nome greco di Agirion, diede così il nome alla sua stessa città. La città di Agirion fu così fiorente da coniare moneta propria, ma la sua indipendenza durò fino al 339 a.C., anno in cui il tiranno Corinzo Timoleonte vi insediò una colonia di 10.000 greci. E sapete che cosa rende davvero particolare questa cittadina? Essa, assieme ad Erice, è la città siciliana che ha avuto più continuità abitativa sullo stesso luogo, dalla preistoria ad oggi. Una passeggiata in particolare va fatta al quartiere Rocche, quartiere di fattura islamica che ha ancora mantenuto ad oggi il medesimo impianto viario. Da mangiare assolutamente la ormai famosa cassatella di Agira, una mezzaluna di pasta frolla contenente all'interno un impasto di cacao, mandorle tritate, farina di ceci, zucchero e scorza di limone essiccata. Tipici del territorio sono inoltre i buccellati, dei dolci ripieni di mandorle, pistacchio, cioccolato e uva passa e gli infasciateddi, dei biscotti farciti con mandorle e miele. Tra i produttori locali vi è Dolce, azienda aperta da 34 anni che si impegna a valorizzare il territorio dal punto di vista gastronomico. Curiosa inoltre ad Agira è la connessione che fa Diodoro Siculo con il mitico Ercole Dopo aver catturato i buoi di Gerione, Ercole arrivò in Sicilia dove fu ben accolto e onorato dagli Agirini Egli, in segno di riconoscenza, realizzò un lago largo quattro stadi e due templi Uno in onore a Gerione, l'altro in onore a suo nipote Iolao Con la richiesta che annualmente venisse glorificato Ma che cosa succede da qui in avanti? Da quella volta ogni anno i giovani di Agira si lasciavano crescere i capelli in onore di Iolao e in occasione del passaggio dall'adolescenza all'età adulta si tagliavano una ciocca di capelli e la offrivano in dono. Questa tradizione pagana fu poi traslata al culto di San Filippo, taumaturgo che, inviato dal pontefice, ebbe il compito di evangelizzare il paese. Tanta è la devozione al loro santo patrono che questo paese ebbe sempre come nome San Filippo da Gira, nome che poi fu modificato nel 1939 nell'attuale Agira. Ogni 12 maggio ad Agira si festeggia il suo santo patrono, riguardo il quale vi sono tre luoghi a lui dedicati, l'abbazia, la grotta omonima all'interno della quale si narra che il santo combatté contro il diavolo e la fontana di Maimone dove si narra che lì fu incatenato il diavolo. Interessante all'interno della chiesa del Santissimo Salvatore è il più antico Aron in pietra d'Europa, datato 1454, unico resto dell'antica sinagoga edificata dalla comunità ebraica di Agira nel XIV secolo. Considerato erroneamente come portale, esso rappresenta il mobile dove veniva custodita la Torah, il libro sacro dell'ebraismo. Affascinante sulla cima del Monte Teia è il castello. Riguardo questa fortezza si suppone che la sua prima edificazione è da attribuire ai primi abitanti sicani, che furono poi allontanati dai siculi. Si presume dunque che anche in epoca greca, bizantina e araba l'area fosse occupata da una fortezza. Quasi certo è che l'edificio a noi pervenuto, di cui sono rimaste due torri quadrangolari e qualche muro perimetrale, sia stato costruito in epoca normanna a scopo difensivo e poi successivamente modificato in epoca sveva. Esempio di questa modifica è la torre ottagonale, di cui sono rimasti pochi resti per via del sisma del 1693 del Val di Noto che danneggiò fortemente la zona. Dal castello si possono vedere stupende albe e godere di una bellissima vista sul lago di Regalbuto e sull'Etna. Da non perdere ad Agira è inoltre il Cultural Park, realizzato nel 2020 con l'idea di valorizzare e recuperare un quartiere attraverso la street art, un'idea che ha richiamato l'attenzione e la partecipazione di numerosi giovani e adulti non solo di Agira, ma anche della provincia. Facciamoci un giro assieme!
E sapete inoltre che qui ad Agira vi è un'incredibile testimonianza della seconda guerra mondiale? Dall'incredibile valore storico è di fatti il cimitero canadese, un cimitero dove sono seppelliti circa 500 giovani che persero la vita durante l'operazione Aschi nel luglio del 1943. Nel settembre dello stesso anno la località di Agira fu scelta per seppellire tutti i soldati canadesi caduti in Sicilia. Affascinante nei pressi di Agira, inoltre, è il Pioppo Nero, un enorme albero monumentale alto circa 15 metri e con un'età stimata di 200 anni. Piccola curiosità, è proprio in queste zone dell'Ennese che il pittore Elio Romano dipinse alcuni dei suoi quadri, di stampo prettamente impressionista e con particolare riguardo ai paesaggi e alla vita quotidiana. Ed un enorme grazie va al comune di Agira e a Case al Borgo che mi hanno ospitato e permesso di realizzare questo video. Grazie! Amate la vostra terra e amate il vostro territorio!